Hello everyone. Myself, I am Uma, and I have overall eight plus years of IT experience as a data analyst and four years of experience as a corporate trainer. I am a Microsoft certified data analyst and a corporate trainer, and currently working at Microsoft. Hello, Andy. Welcome to KSR Data Vision YouTube channel. Today's video lo current. 2023 and the e new year lo edaithe demand unna technologies andulonu data driven technologies evi demand o what we going to discuss cheyadam so e session lo edaithe hard skills ante data driven technologies lo different uh, role driven e unnai ivi nerchukodaniki manaki e skills kavali and manaki indulo edi suit avutundi dani gurinchi discuss cheyadam so currently in the market e 2023 lo e new year lo as of today maniki hard skills em unnai ante data analyst data scientist business analyst and data engineering e four skills e four roles chaala demand unna technologies demand unna roles so enti roles enduku veetiki inta demand undi ante oka data analyst teeskunte వాళ్ళు కంప్లీట్ డేటాని అనలైజ్ చేస్తారు అనలైజ్ చేసి దాంట్లోని ఇన్సైట్స్ని బిజినెస్కి చూపిస్తారు అంటే ఒక క్లయింట్కి కరెంట్లీ మన బిజినెస్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంది ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంది ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంది ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా ఏమన్నా ప్రాబ్లమా ఎందుకు గ్రోత్ లేదు అనే ఇన్సైట్స్ని డేటా అనలిస్ట్ అనలైజ్ చేసి చూపిస్తే డేటా సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కొన్ని సాల్వ్ చేస్తారు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తారు త్రూ అల్గోర్దమ్స్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ వీళ్ళు మోస్ట్లీ క్లయింట్తో ఇంట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్లయింట్ ఇంట్రాక్ ఇంట్రాక్షన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి అప్రోచ్ ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేస్తారు సో వీళ్ళు టెక్నికల్గా కోడింగ్ ఐ మీన్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కానీ కోడ్ రాయడం ఇలాంటివి చేయరు జస్ట్ బిజినెస్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అది ఏ బిజినెస్ అయినా అది ఒక ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు సేల్స్ రీటైల్ ఈ కామర్స్ ఎలాంటి బిజినెస్ అయినా ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఈ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఏంటి అండ్ రిక్వైర్మెంట్ని అర్థం చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి ఈ బిజినెస్ ఇన్లిస్ట్కి వీళ్ళ రోల్ మోస్ట్లీ క్లయింట్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వీళ్ళు అందరూ డేటా అనలిస్ట్ కానివ్వండి డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీళ్ళు డేటాతోనే వీళ్ళకి వర్క్ ఎక్కువ కదా ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవడం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఆ డేటా ఏ డేటా కావాలి సో మోస్ట్లీ వీళ్ళ వర్కే డేటా రిలేటెడ్ జాబ్ డేటా రిలేటెడ్ రోల్ కమింగ్ టు డేటా ఇంజనీరింగ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళందరికీ కావాల్సిన ఆ మెయిన్ డేటా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి సో అన్ని డేటాని ప్రాపర్గా గ్యాదర్ చేసి వాటిని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఒక మంచి ఫార్మేట్లో ఒక ఆర్గనైజ్ చేసి ఒక ప్లేస్లో పెడతారు సో అదే డేటా ఇంజనీరింగ్ జాబ్ రా డేటా అనేది ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉండదు కదా ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా మీరు ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకింగ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా డిఫరెంట్ రీజియన్స్ నుంచి డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి క్లా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాలసీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా అంత క్లీన్గా ఉండదు ఏదో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అక్కడక్కడ సో ఆ అన్ని డేటాని ప్రతి చోట నుంచి గ్యాదర్ చేసి దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి ఒక యూస్ఫుల్ ప్రాపర్ ఫార్మేట్లో ఆర్గనైజ్ చేసి మనకి రెడీగా పెట్టే వాళ్ళే డేటా ఇంజనీర్స్ సో వీళ్ళు ఒక కీ రోల్ అనమాట డేటా అని ఒక ప్లాట్ఫామ్లో వీళ్ళు ఒక కీ రోల్ని ప్లే చేస్తారు నవ్ ఈ రోల్స్కి ఏ ఏ స్కిల్స్ కావాలి ఒక డేటా అనలిస్ట్ మీరు ఏ టెక్నాలజీలోనా ఉన్నా మీరు ఏ డొమైన్లో ఉన్నా లేదా కరెంట్లీ మీరు నాన్ ఐటీ అయినా ఐటీ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలనుకున్నా లేదా ఆల్రెడీ ఏదో టెక్నాలజీలో వర్క్ చేస్తూ ఇప్పుడు మీరు మూవ్ అవ్వాలనుకున్నా ఈ ఫోర్ టెక్నాలజీస్ గురించి తెలుసుకుందాం వీటికి ఏ స్కిల్స్ కావాలి ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే నేను ఈ టెక్నాలజీ ఈ రోల్స్కి నేను మూవ్ అవ్వచ్చు సో డేటా అనలిస్ట్ అనే రోల్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటంటే 
సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ జస్ట్ తెలుసు ఉంటే ఎక్సెల్ గురించి సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలుసు ఉండాలి అండ్ సీక్వెల్ తెలుసు ఉండాలి స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ డేటా బేసెస్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఇది అండ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ టూల్స్ బిఐ టూల్స్ అండి బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ టూల్స్ సో వీటి గురించి కూడా ఏదో ఒక టూల్ గురించి తెలుసు ఉండాలి అండ్ మోస్ట్ కామన్లీ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఆన్ ట్రెండ్ వచ్చి పవర్ బిఐ టూల్ సో వితౌట్ కోడింగ్ మీరు అన్నీ చేయొచ్చు ఆ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ టూల్లో సో అది అండ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఎయిదర్ అజూర్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వీటి గురించి కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బెస్ట్ ఫర్ ఏ డేటా అనలిస్ట్ సో ఇవన్నీ స్కిల్స్ ఒక డేటా అనలిస్ట్కి ఉండాల్సిన స్కిల్స్ అండ్ కమింగ్ టు డేటా సైంటిస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళకి సీక్వెల్ తెలిసి ఉండాలి అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ పైథాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈ వీటి అన్నిటి గురించి తెలిసి ఉండాలి స్టాటిస్టిక్స్ డేటా యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గోర్థమ్స్ ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో వీటి అన్ని సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి డేటా సైంటిస్ట్కి ఈ టెక్నాలజీస్ తెలిసి ఉండాలి కమింగ్ టు ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ మోస్ట్లీ వాళ్ళు టెక్నికల్గా రాయడం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఐ మీన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ ఇంట్రాక్షన్స్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండాలి వీళ్ళకి డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ప్రైమరీ స్కిల్ బేసిక్ ఎక్సెల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బెస్ట్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ అండ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ గురించి తెలిసి ఉంటే అదొక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బిజినెస్ ఇన్ అనలిస్ట్ ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీరింగ్ ఒక డేటా ఇంజనీర్కి ఏ స్కిల్స్ ఉండాలి అంటే సీక్వెల్ తెలిసి ఉండాలి పైథన్ తెలిసి ఉండాలి బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అండ్ క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ లైక్ అజోర్ కానివ్వండి లేదా ఏడబ్ల్యూఎస్ వీటిలో ఏదో ఒక క్లౌడ్ సర్వీసెస్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి సో ఈ ఫోర్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం డేటా ఇంజనీర్కి టెక్నికల్ స్కిల్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ డేటా ఇంజనీర్స్కి కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ అండ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి డేటా ఇంజనీర్కి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ అన్ని రోల్స్ చూసారు మీరు స్కిల్స్ చూసారు వీటిలో డేటా ఇంజనీరింగ్కి కొంచెం ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన మెయిన్ ఫ్యూవలే ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్యూవల్ ఫర్ ఎన్ వెహికల్ రైట్ ఒక వెహికల్ మూవ్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సింది ఫ్యూయల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అలా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో అది మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అన్న తీసుకోండి ఎలాంటి కంపెనీ అండ్ ఎలాంటి డొమైన్ తీసుకున్నా వీటిలో మెయిన్ కావాల్సింది డేటా కదా డేటానే మెయిన్ కీ ఏ బిజినెస్ కన్నా సో ఆ డేటాని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళే డేటా ఇంజనీర్స్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి తీసుకొని మనకి ప్రాపర్గా ఒక ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫామ్లో డేటాని రెడీ చేసి అందరికీ ఇచ్చే వాళ్ళే డేటా ఇంజనీర్స్ సో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ రోల్ కూడా మెన్ కంపేర్ టు అదర్ రోల్స్ ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ టెక్నికలీ కోడింగ్ తెలిసి ఉండాలి కోడింగ్ తెలిసి ఉండాలి కాంప్లెక్స్ బిజినెస్ లాజిక్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ప్రతి డేటాను ఆర్గనైజ్గా పెడతారు పైప్ లైన్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు సో టెక్నికలీ దే విల్ బి ఇన్వాల్వ్ మోర్ కాబట్టి వీళ్ళకి కోడింగ్ తెలిసి ఉండాలి అండ్ కరెంట్ మార్కెట్స్లో ఈవెన్ వితౌట్ కోడింగ్ జస్ట్ లైక్ పవర్ బిఏ డెవలపర్స్ ఆర్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వీటన్నిటికీ కూడా మంచి శాలరీస్ పే చేస్తున్నారు సో కోడింగ్ లేని డేటా డ్రివెన్ రోల్స్కి కూడా అంత పే చేసినప్పుడు కరెంట్ శాలరీ ఇంకా దానికి ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఇలాంటి కోడింగ్ లాంటి టెక్నాలజీస్కి మూవ్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ శాలరీ పే చేస్తారు కంపేర్ టు ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ రోల్స్ కదా డేటా ఇంజనీరింగ్ డేటా అనలిస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వీటన్నిటిలో ఎక్కువ హై పేయింగ్ జాబ్స్ కరెంట్లీ వచ్చి డేటా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్నది కూడా డేటా ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో ప్రతిదానికి వాటి ఓన్ డిమాండ్ ఉన్నా ఇక్కడ కొంచెం కోడింగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా పే చేస్తారు అండ్ మీరు ఇంకొక నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ రోల్కి మూవ్ అయితే మీకు కొంచెం ఎక్కువ సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది సో అలాగే ఎవ్రీ రోల్కి ఈ డేటా అనలిస్ట్కి కూడా దానికి ఉన్న డిమాండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ డేటా సైంటిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఏ రోల్కి మూవ్ అవ్వాలి ఈ ఫోర్ రోల్స్ కూడా చాలా డిమాండింగ్ రోల్సే
సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు చూసే ఆడియన్స్కి మీకు ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది సమ్ కొందరు నాన్ ఐటీ నుంచి ఉంటారు కొందరు ఐటీలోనే డిఫరెంట్ డొమైన్ మేబీ టెస్టింగ్లో లేదా జావా డెవలప్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు సో కరెంట్లీ మీరు ఇందులో మూవ్ అవ్వాలంటే మీకు ఏది రైట్ చాయిస్ అంటే ఇన్ కేస్ మీరు నో కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకోవాలి నాకు అంత కోడింగ్ నేను చేయలేను బట్ ఐ వాంట్ హై పేయింగ్ జాబ్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఐటీ కొంచెం కరెంట్ డిమాండ్ ఉన్న స్కిల్స్ అంటే యూ కెన్ గో విత్ డేటా అనలిస్ట్ సో పవర్ బిఐ లాంటి టూల్స్ నేర్చుకొని సీక్వెల్ నాలెడ్జ్ ఉంది మీరు డేటా అనలిస్ట్ రోల్కి మూవ్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ కొంచెం మీకు కోడింగ్ క తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డేటా సైంటిస్ట్ సో మీకు ఎక్కువ అనాలిటిక్స్ కానీ మీరు స్టాటిస్టిక్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోర్థమ్స్ పైతాన్ లాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా మీరు స్కేల్అప్ అవ్వగలను అంటే మీరు డై డేటా సైంటిస్ట్ అనే రోల్కి మూవ్ అవ్వచ్చు లేదు మీకు డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ మీకు ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎక్కువ మీరు ఈజీలీ క్లయింట్తో కోపప్ అవ్వచ్చు క్లయింట్ ఇంట్రాక్షన్స్ మీకు అలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ మూవ్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ లేదు కష్టమైన నేను డేటా ఇంజనీరింగ్ రోల్ తీ వెళ్తాను బికాస్ నేను మంచి కెరియర్ విత్ హై పేయింగ్ జాబ్ అండ్ ఆన్ డిమాండ్ స్కిల్స్ కావాలి నాకు అంటే మీరు డేటా ఇంజనీరింగ్ రోల్కి మూవ్ అవ్వచ్చు కొంచెం కష్టమైన మీకు ఇది లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది అందులోనూ మీరు కోడింగ్ ఈ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీకు కొంచెం ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ హై పేయింగ్ జాబ్స్ ఉంటాయి సో మీకు ఏ రోల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీరు ఏ రోల్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ మీకు ఇలాంటి ఏమైనా కెరియర్ గైడెన్స్ కావాలి ఇంకా మీకు ఎలా మూవ్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు అంటే మీరు మా టీంతో రీచ్ అవ్వచ్చు సో ఇదండి డిఫరెంట్ రోల్స్ కరెంట్లీ ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఈ న్యూ ఇయర్ని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని కూడా మీరు గుడ్ వేలో ఈ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకొని అప్ స్కిల్ అయ్యి ఇలాంటి డిమాండ్ ఉన్న టెక్నాలజీస్కి మూవ్ అవ్వండి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు మా టీమ్కి రీచ్ అవ్వచ్చు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ కేసర్ డేటా విషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ